ഹലോ എവറി വോൺ വെൽക്കം ടു ജി പോഡ് ക്ലാസ് നയൻ ഇസ്മിയു എൻ നാഫി അപ്പോൾ ജോഗ്രഫിയിൽ ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും ചാപ്റ്ററിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ലീസ്റ്റ് വെയ്റ്റേജ് ഏറ്റവും കുറച്ച് മാർക്കിന് ജോഗ്രഫിയിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്ന രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും ചാപ്റ്റർ കേട്ടോ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങളുടെ ക്രിസ്മസ് ആനുവൽ എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മാക്സിമം ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഹോംവർക്ക് തരാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തേക്കാം രണ്ട് മാർക്ക് നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കണ്ടേ കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പേരും നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സ്കൂളും കൂടി ചിത്രം ടൈപ്പ് ചെയ്യാം അടുത്തത് പ്രിപ്പയർ എ ഷോർട്ട് നോട്ട് അബൌട്ട് ട്രാൻസ് ഹിമാലയ ട്രാൻസ് ഹിമാലയത്തെ കുറിച്ച് ഒരു കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കാൻ എന്ത് ചെയ്തേക്കാം എക്സാമിന് ചോദിച്ചേക്കാം അപ്പോൾ എന്താണ് ട്രാൻസ് ഹിമാലയത്തിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് വിഷയം നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് ദ നോർത്ത് മോസ്റ്റ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് ദി ട്രാൻസ് ഹിമാലയ ഇസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ടിബറ്റൻ ഹിമാലയ ട്രാൻസ് ഹിമാലയത്തിന്റെ വടക്കേ ഭാഗത്തെ എന്ത് വിളിക്കുന്നു ടിബറ്റൻ ഹിമാലയം എന്ന് വിളിക്കുന്നു ആവറേജ് ഓൾഡിറ്റ്യൂഡ് എത്രയാണ് ത്രീ തൗസൻഡ് മീറ്റർ അഥവാ മൂവായിരം മീറ്റർ ആണ് അത് മാത്രം ഇതിന്റെ വിടുത്ത് വീതി എത്രയാണ് നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇതിന്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ അതിന്റെ നീളം ഈ കാരക്കോറം റേഞ്ച് അതായത് ഈ ഹിമാലയത്തെയും പിന്നെ പാമിർ നോട്ടിനെ അതായത് കാരക്കോറം റേഞ്ച് കണക്റ്റ് ഹിമാലയം ഇത് പാമിർ നോട്ട് അല്ലേ അതായത് ഈ ഹിമാലയത്തെയും പാമിർ നോട്ടിനെയും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന കാരക്കോറം റേഞ്ച് എവിടെയാണുള്ളത് ട്രാൻസ് ഹിമാലയത്തിന് കേട്ടോ പിന്നെ ഇതിൽ എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്ത് വാട്ട് ആർ ദി ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഹിമാചൽ മൂന്ന് മാർക്കിന് എക്സാമിന് ചോദിക്കും ഹിമാചലിൻ്റെ സവിശേഷത ആ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ദ നോർത്ത് ഓഫ് ദി ശിവാലിക് ഇസ് ദ ഹിമാചൽ മൗണ്ടൈൻ റേഞ്ച് അല്ലേ ശിവാലിക്സിന്റെ വടക്ക് ഭാഗത്താണ് ആരെ കാണുന്നത് ഹിമാചലിനെ കാണുന്നത് വിത്ത് എൻ ആവറേജ് ഇലവേഷൻ ഓഫ് ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടു ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ അല്ലേ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മുതൽ നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ വരെ ഉയരത്തിലാണ് ഇവരെ കാണുന്നത് ദിസ് റേഞ്ച് ഇസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ലെസ്സർ ഹിമാലയ ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ലെസ്സർ ഹിമാലയാസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിനെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് സിക്സ്റ്റി ടു എയ്റ്റി കിലോമീറ്റേഴ്സ് അറുപത് മുതൽ എൺപത് കിലോമീറ്റർ വരെയാണ് ഇതിൻ്റെ വിടുത്ത് വരുന്നത് കേട്ടോ അടുത്തത് വിച്ച് ആർ ദി ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്ലേറ്റ് ബൗണ്ടറീസ് ക്ലാസിഫൈഡ് സ്പെഷ്യലിറ്റി ഇൻ വൺ സെൻറ്റൻസ് ഈച്ച് അല്ലേ മൂന്ന് തരം ഫലക അതിരുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഓരോ വാക്യത്തിനുമായിട്ട് പ്രത്യേകത വിവരിക്കുക അപ്പോൾ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് കൺവേർജൻറ്റ് ഡൈവേർജൻറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോമർ അല്ലേ സംയോജക സീമ വിയോജക സീമ ഛേദക സീമ അല്ലേ ബൗണ്ടറീസ് കൂടിച്ചേരുകയാണെങ്കിൽ അത് എന്താണ് കൺവേർജൻ്റ് ആണ് അകന്ന് പോവുകയാണെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫോം ആണ് ഉരഞ്ഞു നീങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അത് ഡൈവേർജൻ്റ് അഥവാ ട്രാൻസ്ഫോം അഥവാ ഛേദക സീമയാണ് കേട്ടോ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കാം Uh, which are the classification of Himalaya, region classification of Himalayas, which rivers separate each division. Himalaya is the Pradesh, which is the name of the Himalaya. വേർതിരിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് വെസ്റ്റേൺ ഹിമാലയസിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ഇൻഡസ് ആൻഡ് കാലി പടിഞ്ഞാറൻ ഹിമാലയത്തെ വേർതിരിക്കുന്ന നദികൾ ഏതൊക്കെയാണ് സിന്ധുവും കാളിയുമാണ് സെൻട്രൽ ഹിമാലയത്തെ വേർതിരിക്കുന്ന നദികൾ ഏതൊക്കെയാണ് കാളിയും ടീസയുമാണ് ഈസ്റ്റേൺ ഹിമാലയം കിഴക്കൻ ഹിമാലയത്തെ വേർതിരിക്കുന്ന ഏതൊക്കെയാണ് ടീസയും ബ്രഹ്മപുത്രയും ആണ് പഠിച്ചു വെച്ചോ അടുത്തത് വിച്ച് ആർ ദി മേജർ റിവേഴ്സ് ഇൻ നോർത്ത് മൗണ്ടൈൻ റേഞ്ച് ഉത്തരപർവ്വത മേഖലകളിലെ പ്രധാന നദികൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഇൻഡസ് ഗംഗ ബ്രഹ്മപുത്ര അപ്പോൾ ഈ റിവേഴ്സ് നദികൾ ഉത്ഭവിക്കുന്ന സ്ഥലവും അതിന് ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് പോഷക നദികളും പഠിച്ചു വെക്കുക അതൊക്കെ രണ്ട് മാർക്കിന് എന്ത് ചെയ്തേക്കാം എക്സാമിന് ചോദിച്ചേക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയും ആണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റത്തെ ഹിസ്റ്ററി ആയാലും ജോഗ്രഫി ആയാലും ഫസ്റ്റ് രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഒന്നും വലിയ വെയിറ്റേജ് ഇല്ല രണ്ട് ചാപ്റ്ററും കൂടി ഒരു അഞ്ച് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് ഹിസ്റ്ററിയിലെ ഫസ്റ്റ് രണ്ടും കൂടി ഒരു അഞ്ച് മാർക്ക് ജോഗ്രഫിയിലെ ഫസ്റ്റ് രണ്ടും കൂടി അഞ്ച് മാർക്ക് ആ രീതിയിലാണ് എന്ത് ചോദിക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഹാൻഡ് ഞാൻ അവിടെ തരുന്നുണ്ട് നാഫി ഡോട്ട് എ ജിയു പോഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട സ്റ്റെഡിപ്പും മോട്ടിവേഷൻ ഒക്കെ ഈ ചാനലിൽ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നാഫി ഡോട്ട് എ ജിയു പോഡ് എന്നാൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജ് എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് 
ടെൻ കിലോമീറ്റേഴ്സ് അല്ലെ എട്ട് മുതൽ പത്ത് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു വീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാരൽ ടു ശിവാലിക് ശിവാലിക്കിന് സമാന്തരമായിട്ടാണ് ഇത് കാണുന്നത് അത് മാത്രമല്ലടാ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് എന്താണ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഓൺ റോക്സ് ആൻഡ് ബോൾഡേഴ്സിൽ ധാരാളം ശിലകൾ റോക്സ് ആൻഡ് ബോൾഡേഴ്സിൽ ധാരാളം ശിലകൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിറങ്ങി കിടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇനി ടെറാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാടാ ടെൻ ടു ട്വൻറ്റി കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആടാ പത്ത് മുതൽ ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ വരെയാണ് വീതി അത് മാത്രമല്ല ഇതിലെന്താടാ സ്വാമ്പി ആൻഡ് മാർച്ച് റീജിയൻ ചതുപ്പ് നിലങ്ങളാണ് ഇവിടെ കൂടുതലായും കാണുന്നത് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചോ അടുത്തത് വാട്ട് ഈസ് എൻ അലൂവിൽ പെയിൻ വാട്ട് ആർ ദി ടു ഡിവിഷൻസ് എന്താണ് എക്കൽ സമുദ്രങ്ങൾ അതിന് രണ്ട് വിഭജനങ്ങൾ എഴുതാൻ കേട്ടോ അപ്പോൾ എക്കൽ സമുദ്രങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടെറായിക്ക് സൗത്ത് ആയിട്ട് കാണുന്ന സെഡിമെൻസ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള സമതലങ്ങളാണ് ഇത് എക്കൽ സമതലങ്ങൾ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഖാദറും ഉണ്ട് ഭംഗറും ഉണ്ട് അല്ലേ അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുക മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക അതായത് ഭംഗർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഓൾഡർ അലൂവിയൻ ഡെപ്പോസിറ്റംസ് അല്ലേ പഴയ അലൂവിയൻ ഡെപ്പോസിറ്റ് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഭംഗർ ന്യൂ അലൂവിയൻ ഡെപ്പോസിറ്റ് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഖാദർ ഓക്കെ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിൻ ഏതാടാ ഇന്ത്യയിലെ കാർഷിക കാലങ്ങൾ ഏതൊക്കെ ഇതിൽ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള വിളകളാണ് കൃഷി ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെയാടാ ഖാരീഫ് റാബി സെയ്ദ് അല്ലെ ഖാരീഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാ ജൂൺ ടു സെപ്റ്റംബർ ആണ് റാബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒക്ടോബർ ടു മാർച്ച് ആണ് സെയ്ദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏപ്രിൽ ടു ജൂൺ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക പഠിച്ച് വെക്കുക സെറ്റല്ലേ റെഡി അല്ലേ ബാക്കി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അതിന് മുമ്പ് ഒരു ഹോമ് ഒക്കെ കൂടി ഞാൻ തരുന്നുണ്ട് വൈ ദർ ഈസ് എക്സസീവ് കോൾഡ് വെതർ ഇൻ ദ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ പ്ലെയിൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉത്തരേന്ത്യൻ സമുദ്രത്തിൽ അതിശൈത്യം അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഈ ഒരു ഹോം വർക്കിന് ആൻസർ നിങ്ങൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും പിന്നെ എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് തവണ ലൈവ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ആൻസർ ഞാൻ അപ്പോൾ പറയുന്നില്ല ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് സെറ്റാക്കി വെക്കട്ടോ ഓക്കെ ഇതേപോലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റേഴ്സ് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് നന്നായി പഠിക്കുക ഉഷാറായി പഠിക്കുക ജിൽ ജിലായി പഠിക്കുക മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ